ওয়েলকাম টু দ্য সৌরভ এডুকেশনাল ব্লগস চ্যানেল আজ আমি তোমাদের জন্য একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে এসেছি ভিডিওটা শুরু করার সময় প্রথমেই আমি তোমাদের বলে দিই এই কেমিক্যাল বন্ডিং নামে যে চ্যাপ্টারটা আমরা আজকে পড়বো সেই চ্যাপ্টারটা পড়ার আগে তোমাদের অ্যাটম সম্বন্ধে ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন অ্যাটমের ক্ষেত্রে আমরা জানি অ্যাটমের মিডিলে থাকে একটা অ্যাটমের মিডিলে থাকে প্রোটন এবং তার বাইরের দিকে থাকে ইলেকট্রন ঠিক আছে তো যেহেতু ইলেকট্রন বাইরের দিকে থাকে তাই সব রিয়াকশানের ক্ষেত্রে বা কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেই এই ইলেকট্রনটাই কিন্তু মূল কার্যকরী ভূমিকা পালন করে বন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে এই ধারণাটা থাকা খুবই প্রয়োজন তাই তোমাদেরকে জানিয়ে রাখলাম এবারে আমরা যেটা জানব সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিং আমরা বন্ডিং শব্দটা আমরা কোথা থেকে পাচ্ছি এই বন্ডিং ধারণাটাই বা কোথা থেকে এলো দেখো কোনো একটা এলিমেন্ট অন্য কোনো এলিমেন্টের সাথে কীভাবে যুক্ত হবে সেটা থেকেই বন্ডিংয়ের ধারণা এসছিলো ধরে নাও তুমি তোমার বন্ধুর সাথে তোমার খুব ভালো বন্ধুত্ব আছে কোনো তোমার ক্লাসেরই কোনো ছেলের সাথে তোমার খুব ভালো বন্ধুত্ব আছে ঠিক আছে তো তাদের তোমার নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে একটা ভালো বন্ড আছে তার জন্যই তোমাদের ভালো বন্ধুত্ব আছে সেরকম কোনো একটা এলিমেন্টে সবাই কার সাথে তোমার বন্ধুত্ব হয়নি এমন নয় যে সব ছেলের সাথে তোমার তোমার ক্লাসের সব ছেলের সাথে তোমার সবচেয়ে ভালো বন্ধুত্ব তা নয় সেই রকমভাবে কোনো একটা এলিমেন্ট কোনো আরেকটা এলিমেন্টের সাথে কখন ভালো বন্ড হবে সেটা ডিপেন্ড করছে দুজন আঁকার নেচার দুজন আঁকার কেমিক্যালস কেমিক্যালি নেচার এবং ফিজিক্যাল নেচার দুটোর ওপরই যেমন তোমার নেচারের সাথে যদি তার নে তোমার বন্ধুর নেচার মিলে তবে তোমাদের মধ্যে ভালো বন্ড হবে সেইভাবে কোনো যদি দুটো এলিমেন্টের মধ্যে ঠিকঠাক নেচার মিলে চালে কিন্তু যার যেটা দরকার সেটা যদি মিলে তবেই কিন্তু একটা ভালো বন্ড তৈরি হবে এইটা কিন্তু এই বন্ডিংয়ের ধারণাটা এসছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি এবারে দেখো বন্ডিংয়ের শুরুতে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি যে কেমিক্যাল বন্ডিংয়ে কে জিনিসটা কি হয় কি প্রথমে দেখো কোনো একটা ইলেকট্রন এখানে ডেফিনেশনটা তোমরা দেখতে পাবে কি এখানে লেখা আছে কিন্তু আমি যদি শর্টে বলি তাহলে হচ্ছে কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে কোনো একটা ইলেকট এলিমেন্ট ইলেকট্রন কিছু দান করে দিল বা কিছু ইলেকট্রন গ্রহণ করলো বা কিছু ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে যদি বন্ড তৈরি যে শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে একটা কম্পাউন্ড তৈরি করলো সেই জিনিসটাকেই বলা হয় কেমিক্যাল বন্ডিং নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছো এইভাবে এখান থেকে আমরা দু ধরনের বন্ডিংয়ের ধারণা পেতে পারি এক হচ্ছে আয়নিক বন্ড সেখানে হচ্ছে কোভালেন্ট বন্ড প্রথমে আয়নিক বন্ড যে ধারণাটা এই সম্বন্ধে ডিটেলস ভিডিও শেষে তোমরা পাবে তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো আয়নিক বন্ড কি কোভালেন্ট বন্ড কি নিশ্চয়ই তোমাদেরকে জানাবো এবারে নেক্সট তোমাদের যেটা জানা উচিত সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন থিওরি অফ ভ্যালেন্সি এই ভিডিওটা দেখো ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন তিনজন আঁকার ক্ষেত্রে খুবই কাজে লাগবে ইলেভেনের জন্য পার্ট টু আর একটা ভিডিও কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের ওপর আসবে নিশ্চয়ই কিন্তু ক্লাস নাইন টেনের জন্য এই ভিডিওটা এনাফ তোমরা যদি জানো ইলেকট্রন থিওরি অফ ভ্যালেন্সি ভ্যালেন্সি মানে আমরা কি জানি পরমাণু সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে যতগুলো ইলেকট্রন আছে সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্সি যদি তুমি একটা ধরো ইগলে আমি যদি একটা যদি আমি সোডিয়াম নিলাম সোডিয়ামের ক্ষেত্রে সোডিয়ামের কত অ্যাটমিক নাম্বার সোডিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার ইলেভেন তার মানে তার সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে কতগুলো ইলেকট্রন আছে তুমি নিশ্চয়ই হিসাব করে বলতে পারো আমাকে সোডিয়ামের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে স্যার একটা ইলেকট্রন আছে তো সোডিয়াম সবসময় কী চাইবে যে দেখো সোডিয়াম সবসময় চাইবে স্টেবিলিটি হতে সে ওই একটা ইলেকট্রন কারণ আমরা জানি সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে দেখো আটটা আটটা ইলেকট্রন থাকলে সেই এলিমেন্টটা সবচেয়ে বেশি স্টেবেল হয় এবার এই ধারণাটা কথা থেকে এলো সেটা তোমাদেরকে জানাবে এই ইলেকট্রন থিওরি অফ ভ্যালেন্সি এই ধারণাটা এসে যে দেখো আমরা জানি যে এখানে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেন যেগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস তোমরা নিশ্চয়ই ক্লাস টেনে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ইনার্ড এলিমেন্টস কাকে বলে তোমরা পড়েছো তো দোষ হুইজ আর ইনার্ড এলিমেন্টস তারা কি করে তারা হচ্ছে কোনো রিয়াকশানে টেক পার্ট করে না মানে কোনো বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ তারা করছে না এবং যারা বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না বলে তাদের যে সর্বভৌষ্ঠ কক্ষে ইলেকট্রন যখন দেখা হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে তাদের সর্বভৌষ্ঠ কক্ষে কতগুলো ইলেকট্রন আছে না তাদের সর্বভৌষ্ঠ কক্ষে আটটা ইলেকট্রন আছে তার মানে এখানে একটা ধারণা উপনীত হতে পারে হিলিয়ামের ক্ষেত্রে কিন্তু সর্বভৌষ্ঠ কক্ষে দুটো ইলেকট্রন পাওয়া যায় মানে এখান থেকে একটা ধারণায় উপনীত হতে পারে যদি সর্বভৌষ্ঠ কক্ষে আমার আটটা ইলেকট্রন থাকে তাহলে সেই মৌলটা খুবই স্টেবেল হবে সে কোনো রিয়াকশানে টেক পার্ট করবে না এবং দেখো পৃথিবীতে সবাই যায় স্টেবিলিটি হতে সেখান থেকে এই একটা ধারণা এসছিল সে হয়তো ইলেকট্রন কিছু দান করবে বা ইলেকট্রন নেবে বা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সে সবসময় চেষ্টা করবে তার সর্বহিষ্ঠ কক্ষে যেন আটটা ইলেকট্রন হয়ে যায় সে এবং এই চেষ্টার মাধ্যমে এই চেষ্টা করার সময় খুব ইম্পর্টেন্ট হবে শোনো এই চেষ্টা করার সময় যখন সে ইলেকট্রন দান করবে বা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেই সময়ে 
বা ইলেকট্রন শেয়ারিং করবে শেয়ারিং কী জিনিস সেটাও আমি শেষে বলবো ইলেকট্রন দান গ্রহণ বা শেয়ারিংয়ের সময় সেই যে যখন তার নিজের স্টেবিলিটি পাওয়ার জন্যই কিন্তু সে কম্পাউন্ডটা তৈরি করবে কোনো একটা কম্পাউন্ড তৈরি করবে সোডিয়াম যেমন একটা ধরো কম্পাউন্ড সে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে একটা ইলেকট্রন অন্য কাউকে দান করে দেয় দান করে দিয়ে সোডিয়াম প্লাস হয়ে যায় আবার দেখো এখানে যখন আমরা শেষকালে দেখব যে ক্লোরিন একটা ইলেকট্রন এই ক্লোরিন কী করে না ক্লোরিনের ক্ষেত্রে সর্ববস্ত কক্ষে সাতটা ইলেকট্রন আছে সেই একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার মাধ্যমে সে নিজের স্টেবিলিটি পেয়ে যায় তারপরে এনএসিএল একটা কম্পাউন্ড যেটা তোমরা ভাতের সাথে খাও নুন সেই নুন তৈরি হচ্ছে বা সোডিয়াম ক্লোরাইড ঠিক আছে এইভাবে একটা কম্পাউন্ড তৈরি হচ্ছে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি কি বলতে চাইছি এই ইলেকট্রন থিওরি অফ ভ্যালেন্সি সেটাই বলছে কোয়া থেকে ইলেকট্রন থিওরি অফ ভ্যালেন্সি এলো নিষ্ক্রিয় গ্যাসের থেকে ইলেকট্রন থিওরি অফ ভ্যালেন্সি এলো এবারে তোমাদেরকে যেটা আমরা জানাচ্ছি এই ইলেকট্রন থিওরি অফ ভ্যালেন্সির ওপরে দুটো রুলস তৈরি হয়েছে এক নম্বর হচ্ছে অক্টেট রুলস অ্যান্ড দু নম্বর হচ্ছে রুলস অফ ডুবলেট রুলস কি এই দুটো রুলস দেখো এই দুটো রুলস বলছে কি অক্টেট রুলে বলছে সর্বস্পহিষ্ট কক্ষে আটটা ইলেকট্রন থাকতে হবে ইলেকট্রন দানের মাধ্যমে ইলেকট্রন গ্রহণের মাধ্যমে বা ইলেকট্রন শেয়ার করার মাধ্যমে যেমন দেখে সোডিয়ামের একটা ওই উদাহরণ বোঝালাম সেরকম তুমি ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে দেখতে পারো ফ্লোরিন সেম ফ্লোরিন কিন্তু ইলেকট্রন একটা কি করবে ফ্লোরিনের সর্বস্থ কক্ষে কতগুলো ইলেকট্রন থাকে ফ্লোরিনের সর্বস্থ কক্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো ফ্লোরিনের টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে নটা যদি টোটাল ইলেকট্রন নটা থাকে তাহলে ফ্লোরিনের ইলেকট্রন সর্বস্থ কক্ষে সাতটা থাকছে ঠিক আছে তো ফ্লোরিনের যেহেতু সর্বস্থ কক্ষে সাতটা ইলেকট্রন থাকছে তাই সে চাইবে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করার জন্য এই জন্য তোমরা এইচ এফ বলে যে কম্পাউন্ডটা পাও এইচ এফ বলে যে কম্পাউন্ডটা পাও সে হাইড্রোজেন থেকে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিল তাহলে হাইড্রোজেন সবসময় এইচ প্লাস হয়ে গেল তার কোনো ইলেকট্রনই রইল না হাইড্রোজেনে একটা ইলেকট্রন সে সময় এইচ এফ গঠন করলো এই ফ্লোরিন এইটাই হচ্ছে অক্টেট রুলস আর কিছু না ডুবলেটের ক্ষেত্রে সে সবসময় চাইবে কি না তার নিয়ারেস্ট দুটো ইলেকট্রন যেন সর্বস্থ কক্ষে থাকে বেরিলিয়ামের যেমন চারটে ইলেকট্রন আছে তাই সে কি করবে না দুটো ইলেকট্রন দান করে হিলিয়ামের হিলিয়ামের ন্যায় আচরণ করবার চেষ্টা করবে হিলিয়ামের যেমন সর্বস্থ কক্ষে যেমন ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার সেরকম হওয়ার চেষ্টা করবে এই ইলেকট্রনিক স্ট্রাকচার সম্বন্ধে তোমাদের পরমাণু যখন পড়াইছি বা সেখানে তোমরা জানো যে ইলেকট কে এল সেল এল সেল এম সেন এবং এন সেন এই চারটে সেল আছে কে সেলে সর্বোচ্চ কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে বন্ধুরা দুটো ইলেকট্রন থাকতে পারে এল সেলে কত ইলেকট্রন থাকতে পারে আটটা ইলেকট্রন থাকতে পারে বন্ধুরা এম সেলে কটা ইলেকট্রন থাকতে পারে আঠেরোটা ইলেকট্রন থাকতে পারে কিন্তু লেখা হয় কতগুলো আটটা ইলেকট্রন লেখা হয় এইভাবে তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ ঠিক আছে এরও কারণ আছে তোমরা যারা ইলেভেনে পড়ছো তারা নিশ্চয়ই ডিটেলস জানবে কে এল এম এন এর ভেতরে ডিটেলস সাবসেল থাকে সে সম্বন্ধে তোমরা পড়বে যারা নাইন টেনে পড়ছো তাদের জন্য এখন এর থেকে বেশি জানার দরকার নেই কিন্তু ইলেভেনের জন্য জানার দরকার আছে তারা সাবসেল সম্বন্ধে এস সেল পি সেল ডি সেল এফ সেল সম্বন্ধে ধারণা রাখবে তারা সেইভাবে তাদের লিখতে পারো যে সর্বস্থ কক্ষে কতগুলি ইলেকট্রন আছে হিসাব করতে পারো কোনো অসুবিধা নেই এবারে দেখো এখান থেকে আমরা তিনটে বন্ডিংয়ে ধারণা পাই একটা হচ্ছে ইলেকট্রো কোভালেন্ট বন্ড একটা হচ্ছে কোভালেন্ট বন্ড একটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেট বন্ড তিন তিনটে কোভালের মধ্যে দুটো খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ইলেকট্রো কোভালেন্ট বন্ড এবং কোভালেন্ট বন্ড ইলেকট্রো কোভালেন্ট বন্ডটাকে তুমি আয়নিক বন্ড বলতে পারো দেখো এখানে এনএসিএল আমি ছবির মাধ্যমে তোমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি দেখো এনএসিএলে কে জিনিসটা কী হচ্ছে দেখো সোডিয়ামের সর তিনটে কক্ষ প্রথমে কে কক্ষ তারপর এল কক্ষ তারপর এম কক্ষ তিনটে কক্ষে প্রথম কক্ষে দেখো দুটো ইলেকট্রন থাকবে বলেছিলাম তৃতীয় দ্বিতীয় কক্ষে আটটা ইলেকট্রন থাকবে সম্পূর্ণ ভর্তি আছে সেই দুটো কক্ষ এবং তৃতীয় কক্ষে একটা ইলেকট্রন আছে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে এবং ক্লোরিনের ক্ষেত্রে দেখো সেমভাবে কে কক্ষে দুটো ইলেকট্রন দ্বিতীয় কক্ষে তার আটটা ইলেকট্রন এবং তৃতীয় কক্ষে তার সাতটা ইলেকট্রন আছে তাও সবসময় ক্লোরিন কি চাইবে দেখো সাত থেকে একটা নেওয়া সহজ না এক থেকে সাত হওয়া সহ এক থেকে আট হওয়া সহজ না সাত থেকে আট হওয়া সহজ তোমরা নিশ্চয়ই জানবো জানবে যে সাত থেকে আট হওয়া সহজ তার জন্য সোডিয়াম সবসময় চেষ্টা করবে একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে তার নিজের স্টেবিলিটি স্টেবেল হওয়া সবাই যায় স্টেবেল হওয়া তুমি তার সাথেই বন্ধুত্ব করবে আমি আবার বলছি তোমাদের তুমি তার সাথেই বন্ধুত্ব করবে বা বন্ডিং করবে যেখানে তোমার সুবিধা হচ্ছে সেই জন্য সোডিয়ামের সুবিধা বা তোমার সোডিয়াম স্টেবিলিটি গেন করার জন্য একটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেবে ক্লোরিন স্টেবিলিটি পাওয়ার জন্য সেই ইলেকট্রনটা নিয়ে নেবে যদি তারা কী তৈরি করবে তারা তৈরি করবে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবার কোভালেন্ট বন্ডের ক্ষেত্রে যদি আমরা কথাটা আসি এখানে কিন্তু দেখো যেটা আমি প্রথমে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে শেয়ারিং দ্য ইলেকট্রন বাই দ্য অ্যাটমস মানে শেয়ার হচ্ছে
এবং যে এবং এবং আরও কোশ্চেন আছে যে সোডিয়াম ক্লোরাইডের কে সেল এল সেল এম সেল দেখাও ক্লাস টেনের ক্ষেত্রে বলছি খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আইসিএসসি বোর্ডের ক্লাস এর ক্ষেত্রে ক্লাস নাইনে আছে কেমিক্যাল বন্ডিংয়ের সম্বন্ধে ধারণা সেখানে তোমরা জানতে পারবে তোমাদেরকে সেল আঁকতে দেয় কিন্তু সে এই জিনিসটা তোমাদেরকে জানতে হবে এবং বন্ডিং সম্বন্ধেও তোমাদের ধারণা থাকতে হবে কে কার ভ্যালেন্স সেলে কত ইলেকট্রন আছে সেটাও তোমাদের জানতে হবে তোমাদের অ্যাটলিস্ট কুড়িটা করে ইলেকট্রন মুখস্থ রাখতে হবে এই ভিডিওটার এই পিডিএফটা তোমাদেরকে আমি এই ভিডিওটার নিচে দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা সংগ্রহ করতে পারবে ঠিক আছে বন্ধুরা তো এখান থেকে এই তাহলে এই চ্যাপ্টারটা এত দূরই রইল এবং ক্লাস ইলেভেনের জন্য কিন্তু আরও ডিটেলস জানতে হবে তারা কোর্ডিনেট বন্ধ সময় তাদের জানতে হবে আরও অনেক কিছু স্ট্রাকচার সময় তাদের জানতে হবে এবং ব্যালেন্স বন্ধ থিওরি তাদের জানতে হবে কিন্তু ক্লাস নাইন টেনের জন্য এটা হচ্ছে বেসিক একটা বেসিকটা আমি আগে প্রথমে আজকে ছোট্ট একটা ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম পরবর্তী সময় আমি এই নিয়ে আরও ভিডিও তৈরি করব সঙ্গে থাকো পাশে থাকো ভিডিওটা শেয়ার করো লাইক করো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এবং স্টে টিউন অ্যান্ড স্টে হোম